Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit. Bugün sizlerle birlikte YouTube'un getirdiği çok özel bir yenilikten bahsediyorum. Sizlere Creator Müzik'ten bahsetmek istiyorum. YouTube'un yeni getirdiği müzik kitaplığı diyebilirim. Creator Müzik sayesinde telif haklarıyla korunsalar bile yüksek kaliteli müzikleri para kazanmamız etki etmeden kullanmamızı sağlayan bir servis getiriyor. Creator Müzik YouTube stüdyonun içerisinde eklenecek. Şu anda Amerika'da beta aşamasında yakında ülkemizde de olması bekleniyor. YouTube'un söylediğine göre 2023'ün başlarında ve ortalarına doğru tüm dünyada aktif olacak. YouTube stüdyonun içerisindeki parça kataloğuna giderek burada kullanabileceğimiz müzikleri göre Oldukça fazla filtreleme seçeneği ile geliyor bizlere. Müzik tarzları, sanatçı, aradığımız şarkılar, ritimler, BPM tarzları birçok farklı seçenek sunacak bizlere. Belirli bir sanatçı veya müziği arıyorsak göz atma özelliklerinden bunu arama yapabilir olacağız. Hatta arama filtrelerinden süre ve fiyat kısıtlaması da yapabileceğiz. Creator Müzik'te müziklerin farklı kullanım koşulları sağlanacak bize. Ve bunlar küçük ikonlarla gösterilecek. Önceden lisanslama tekniğiyle satın alabileceğimiz parçaları ve gelir paylaşım modeliyle kullanabileceğimiz parçaları bizlere bu katalog içerisinde göstereceğini söylüyor. Aynı zamanda lisanslama veya gelir paylaşımını reddeden firmalara veya müzikleri de burada göreceğiz. Bu sayede kullandığımız modeldeki müzik eğer gelir paylaşımı veya lisanslama uygun değilse direkt bizi burada görüp kullanmamayı reddedebiliriz. Yani biz bu müziği kullanmayız. Bu şekilde telif hakkı yemezsiniz. Önceden lisanslama modeli sayesinde biz şunu kazanıyoruz. Bir müziği önceden lisanslama sayesinde satın alıyoruz. Yani kullanım hakkını satın alıyoruz. Bunu projemizin içerisine indirip kullanıyoruz. Daha sonra videoyu siteye yüklediğimizde veya hemen paylaştığımızda biz de ufak bir tarama yapıp lisans belgesini yüklüyoruz. Bu şekilde kesinlikle para kazanmadan mahrum kalmıyoruz ve videomuz kısıtlanmaya gitmiyor. Telif hakkına girmiyor. Şimdi tabi biraz fiyat fiyat dedim para dedim. Burada kafanız karışabilir. Müziğin fiyatları sabit bir fiyat olmayacak arkadaşlar. Buradaki müziğin fiyatı eser sahibi veya müzik şirketleri tarafından belirlenecek. Yurt dışında dolar bazında olacak. Atıyorum Almanya'da euro bazında Türkiye'de de TL bazında olacaktır. Ama bence bizimkiler de dolar bazı kullanırlar. Bence tabi. Ancak burada fiyatlar değişken olacak. Fiyatlar değişken olduğu gibi de kullanım koşullarına göre fiyatlar da değişken olacak. Ama mesela diyelim önceden bir lisans aldınız. Müziğe bir lisans aldınız. Siz projenizi bugün değil de atıyorum 2 ay sonra yayınladınız. Bugün 10 TL'ye aldığınız lisans. Sizin yayınlayacağınız 100 TL olduysa bu sizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Yani sizin lisansa aldığınız gün baz alını. Ama işte yayınladığınız tarihte fiyatın artması sizin sonradan bir ödeme yapmanızı gerektirmeyecek. Burada piyasadaki dinamikleri yakalamak istiyor YouTube ve fiyatlan da şöyle sesenekler sunuyor bizlere. Bildiğiniz gibi Artlist gibi uygulamalar müziği alırsınız ve istediğiniz gibi kullanırsınız. Bazı platformlar abone sayınıza göre müzik atıyorum 5000 aboneniz varsa aynı müziği 1 dolardan alırsınız 100.000 aboneniz varsa 10 dolardan alırsınız. Yani kitlenizin büyüklüğüne göre. YouTube'da piyasayı araştırmış olacak ki aynı standartları kendi içerisinde belirlemeye çalışıyor. Burada fiyat hakkında şöyle bize bilgi veriyor. Bazı içerikler sabit fiyatlı olabilecek. Bazıları süre bazlı yani 10 saniyesine farklı para vereceğiz. 20 saniyesine farklı para vereceğiz. Bazıları da kanalın boyutuna göre fiyatlandırılacaklar. 10.000 abonelik farklı ödeyecek. 100.000 abonelik farklı. Milyonluk kanal farklı ödeyecek. Yani burada da Küçük kanallara belki biraz daha torpil geçilmiş olabilir. Asıl biz ilgilendiren kısım bence şu. Gelir paylaşımı olabilen müzikle. Yani biz reklam gelirimizi bakın. Burada özellikle söylüyorum. Süper teşekkür, süper chat, abonelikler, işte farklı teşekkür müdürleri, stickerlar. Bunlardan gelirleriniz muaftır. Sadece o videonun reklam geliri, AdSense gelirinden gelir paylaşımı yapılacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kanalınızın toplam gelirinden değil. Videonuz o gelirden ne kadar kazandıysa burada gelir paylaşım modelinde oranları yine şarkıcılar ve telif hakkı sahipleri belirleyecek. Veya paylaşmamayı da tercih edelim. Ancak Türkiye'deki insanlar büyük ihtimal gelir paylaşım modelini uygulayacaklardır. Yani biz de bu sayede şunu yapacağız. Müziği kullanacağız. Atıyorum ki reklam gelirimizin %60'ı müzik sahibine gidecek. 
Bu şekilde kaliteli müzikleri, telifli müzikleri tam bizim istediğimiz ambiyansa uyan müzikleri kanalımızdaki videolarda kullanabiliyor olacağız. Müziği istediğimiz zaman satın alabiliyoruz katalogdan. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak YouTube şunu koşul olarak koşuyor. Müziği ne zaman satın aldığın önemi yoktur. Ancak videoyu paylaşmadan önce yani yayınlanmadan önce müziğin telif hakkı lisans dosyası girilmesi gerekiyor. Yani İster müziği önceden alın, projenizin içerisine atın veya projenizde o müziğin gelecek aralığı belirleyin ve YouTube üzerindeki video düzenleme üzerinden müziği ekleyin. Fark etmez diyor. Ancak diyor, yayınlanmadan önce sertifika diyor mutlaka ve mutlaka yüklenmek zorunda. Yoksa direkt telif hakkı sahiplerine telif iftarı aynı zamanda sizin kanalınıza da telif ihbarı olarak girilecek. Burada tamamen kendi yönetmelik yani şu anki eski yönetmelik tabi olacak. O yüzden mutlaka bu özellik ülkemize geldiğinde siz de satın alır almaz videonuzu yüklediğinizde kontrol aşamasındayken lisans dosyanızı yükleyin. Zaten lisans dosyasını yüklediğimizde bize bir onay simgesi gösterecek ve kontrollerden devam edebiliyor olacağız. Gel gelelim işin diğer tarafına. Creator Music diğer müzik platformları gibi tam olarak değil. Burada kullanacağımız tüm müzikler sadece ve sadece YouTube'da geçerli. Mesela Artlist'ten bir müzik alıyorduk ve 5-6 platformda sosyal medyanın neredeyse hepsini kullanabiliyorduk. Ancak burada sadece ve sadece YouTube'da geçerlidir. Bence en büyük handikapı Burada YouTube'un bence değişecektir bunu ama en büyük handikap aldığımız müziği sadece bir videoda kullanabiliyor olmamız. Yani ikinci bir videoda kullanmak istiyorsak o müziği tekrardan satın almamız gerekiyor. Bu en büyük handikap olabilir çünkü diğer platformlarda aldığımız müziği defalarca kullanabiliriz. Burada herhangi bir limitlemeleri yok ama YouTube şunu diyor bu müziği alırsan diyor bir videoda kullanabiliriz. Diğer videoda kullanmak için tekrar satın alman gerekiyor. Video editörleri üzecek bir durum daha var. O da şu. Ben mesela bir kanal için video üretiyorum. Daha doğrusu video editliyorum. Ve ben Creator Music'ten bir müzik satın aldım. Ve bunu kullandım. Ancak şunu diyor. Sen diyor müzik kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama o müziğin lisansı hangi kanalda video yayınlanacaksa o kanaldan satın alınmalı. Mesela ben kendi profilimden satın alıp Müzik hakkını sana veremiyorum. O yüzden video editörler müziği kendi platformlarından seçip atıyorum ki A kanalında video yapıyorsa o kanaldan onu satın alma işlemlerinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde yine eski telif hakkı kuralları geçerli olacak. Ya bildiğiniz gibi zaten burada müziğin sahibi biz olmuyoruz. Yani kesinlikle paylaşma, yayınlama tamam paylaşabiliyoruz YouTube içerisinde ama tekrardan satma gibi haklar bize tanınmıyor. Yani komple müziği satın almıyoruz. Sadece Kullanım hakkını alıyoruz. Onu da bir video için alıyoruz zaten. O yüzden kafanıza da çok karışmasın. Yani en güzel yanı şu olabilir diyebilirim. Shorts videoları, tüm shorts videoları tüm telifli müziklerden arınmış durumda. Shorts videolarını attığınız telifli müzikler telif kapsamına girmeyecekler. Reklam gelir. Bildiğiniz gibi shortslardan artık %45 reklam geliri gelmeye başlayacak. Reklam gelirini kesinlikle etkilemeyecek. Ve siz de bunlardan herhangi bir pay paylaşımı, para paylaşımı yapmanız da gerekmeyecek. O yüzden shortslardaki para kazanma olayı, popüler müzikleri kullanma olayı daha güzel bence. Creator Music şu anda Amerika'da büyük kanallarda test aşamasında. Biz de gelince aslında daha net şeyleri görmüş olacağız. Çünkü ülkemiz içinde kurallar farklı olduğu için mesela adil kullanım olayı Türkiye'de yok. 1 saniyede kullansanız telif hakkıdır. 10 saniyede kullansanız telif hakkıdır. O yüzden Türkiye yasalarına göre harmanlanmış halini, net halini sadece Türkiye'ye geldiğinde görebileceğiz. Sen de yenilikleri takip etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş. Bir dahaki videoda görüşürüz.